Hi friends, welcome to Tamil Exam Tutor. So in this video, we will talk partial derivatives and total derivatives. In the end, Concept is the basic concepts. So, we will talk about the details. So, in the concept, we will talk about the differentiation. We will talk about the differentiation. Pannu. Basic differentiation formula. We will talk about the differentiation formula. So, we will talk about the differentiation formula. So, we will talk about the differentiation formula. We will talk about the differentiation formula. So, we so, will talk about the topic. So, first, partial differentiation. Now, we will talk about the differentiation formula. Uh, rent function if u is a function of x and y abdinu chukongla ipo idula parunga z is a function of x and y okay va so inda idu vandu z is a function of x and y normally nama differentiate pandrom d z by dx edho onu pandrom abdina x yum seri y yum seri nama or variable ah eduthupom nama edhaiyume constant ah எடுத்துக்க மாட்டோம் எக்ஸப்ட் ஒரு நம்பரா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த கான்செப்டா கான்ஸ்டண்டா எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோமே தவிர மத்தபடி எக்ஸ் ஒய் செட் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு வேரியபிளா தான் எடுத்துப்போம் பட் பார்ஷியல் டிஃபரன்சியபிலிட்டியை பொறுத்து பொறுத்த வரைக்கும் எந்த எதை வச்சு எதால டிஃபரன்சியேட் பண்ண போறீங்களோ அதை மட்டும்தான் வேரியபிளா எடுத்துக்கணும் மத்த எல்லாத்தையுமே வந்து கான்ஸ்டண்டா எடுத்துக்கணும் சிம்பிளா பார்ஷியல் தட் மீன்ஸ் நம்ம வந்து பார்ஷியலா தான் வந்து வேரியபிளா கன்சிடர் பண்றோம் அதுதான் அந்த வேர்ட் பார்ஷியல் அப்படிங்கிறது சோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த இந்த கொஸ்டின் பாருங்க லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கியூப் ஒய் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் ஓகே இதுதான் ஃபங்க்ஷன் சோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம என்ன சொல்ல பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் சோ பார்ஷியல் டிஃபரன்சியேஷன் அப்படின்னாலே கொஸ்டின்ல டோ ஒன்னும் யூஸ் பண்ணுவாங்க டி கிடையாது டோ அதோட டேர்ம் வந்து டோ யூஸ் பண்ணுவாங்க டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் சோ இதுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப இதை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்ப எஃப் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ண போறீங்க பார்ஷியல் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இந்த எஃப்ல எங்கெங்க எக்ஸ தவிர மத்த எந்த ஒரு வேரியபிள் வந்தாலுமே அதை நீங்க கான்ஸ்டன்டா கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா அப்படி வச்சு நீங்க நார்மலா நீங்க டிஃபரன்சியேஷன் பண்ற மாதிரி பண்ணாலே அது பார்ஷியல் டிஃபரன்சியேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க இங்க வந்து எக்ஸ் கியூப் ஒய் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் ஓகேவா எக்ஸ வச்சு டிஃபரன்சியேட் பண்ண போறோம் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஆனா எக்ஸ் கியூப் ஒய் வந்து நம்ம எக்ஸ வச்சு பார்ஷியல் டிஃபரன்சியேஷன் பண்றோம் இங்க எக்ஸ் கியூபுங்கிறது மட்டும்தான் வேரியபிள் தவிர ஒய்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் சோ இங்க உள்ள ஒய் அப்படியே இங்க ஒய்னு மட்டும் நம்ம தனியா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எப்படி ஒரு டூ ஒய் டிஃபரன்சியேட் பண்ணும் போது நம்ம டூங்கிறத தனியா வச்சுப்போம்ல அதே மாதிரி சோ இப்ப இது எக்ஸ் கியூப நம்ம டிஃபரன்சியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சோ அந்த த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து கீழே போடுறோம் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய்ங்கிறது அங்கிருந்து அதே ஒய் தான் இங்கே இருக்க போகுது ஓகேவா சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அதே இது ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இங்க ஒய் ஸ்கொயர்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஏன் நம்ம வந்து பார்ஷியலா தான் பண்ண போறோம் சோ அப்ப எக்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் அ வேரியபிள் அப்ப எக்ஸ வந்து எக்ஸால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஒன் சோ அப்ப அந்த ஒய் ஸ்கொயர் ஆப்வியஸ்லி கீழே வந்துடும் புரியுதுல சோ பார்ஷியல் டிஃபரன்சியேஷன் என்னன்னு கொஞ்சம் ஐடியா கிடைச்சது நினைக்கிறேன் இப்ப இங்க பாருங்க செவனுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் நம்ம அதுலயும் சரி இதுலயும் சரி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஜீரோ தான் சோ ஆப்வியஸ்லி ஜீரோ இதே செவன் ஒய் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவீங்க அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஜீரோ ஓகேவா சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து பார்ஷியல் டிஃபரன்சியல் அபிலிட்டினா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கருது இந்த விஷயம் தெரிஞ்சாதான் மத்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே இதுல செகண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம டிஃபரன்சியேட் பண்றது எவ்வளவு எத்தனை வாட்டி வேணா டிஃபரன்சியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்க இந்த கொஸ்டின் பாருங்க டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் டோ எஃப் பை டோ ஒய் அதுக்கப்புறம் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஒய் டோ எக்ஸ் ரெண்டு அது கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க நீங்க இந்த மாதிரி டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் அந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒண்ணு எதாவது எக்ஸ் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டிஃபரன்சியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒய் வச்சு பண்ணணும் ஆனா அதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்க எதை வச்சு டிஃபரன்சியேட் பண்ண போறீங்களோ அதை மட்டும் தான் வந்து வேரியபிளா கன்சிடர் பண்ணணும் மத்த எந்த ஒரு வேரியபிள் இருந்தாலும் அதை நீங்க கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் இதோட ஃபுல் கான்செப்டே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நார்மலா வந்து இங்க இந்த மாதிரி வந்து வேரியபிள் இதை வந்து பார்ஷியல் டிஃபரன்சியபிலிட்டி வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எஃப் அப்படின்னு சொல்லி டெஃபினேஷன் பண்ணுவாங்க எஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு மீனிங் என்னம்னா டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ஓகேவா ரெண்டு வாட்டி டிஃபரன்சியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் எஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு வாட்டி தான்
மாறியிருக்குமே தவிர அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஒரு டேம்ல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் அதே நேரத்தில் எக்ஸ்ங்கிறது இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டியா இருக்கும் ஒய்ங்கிறது இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டியா இருக்கும் நல்லா கவனிங்க எக்ஸ் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒய் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி அப்படி இருந்துச்சுன்னா கொஸ்டின்ல டியூ பை டி டி அப்படின்னு கேட்பாங்க இதுதான் டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் பார்ஷல் டெரிவேட்டிவ்ங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் டோன்னு வரும் டின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து டோட்டல் டெரிவேட்டிவ்னு சொல்லுவோம் டியூ பை டி டி அப்படின்னு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இவங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு எக்ஸ் ஒய் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு டியூ பை டிடி என்னன்னு கேட்பாங்க இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டோ வச்சு பண்ணணும் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் பை டிடி ஓகேவா நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலா வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது அப்படியே நீங்க டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சு இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்க இதுல படிந்த கான்செப்ட் படிச்சா போதும் இந்த கான்செப்ட்ல இருந்து எந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களை அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ அதே இது த்ரீ வேரியபிளுக்கு அப்படின்னு வரும்போது இங்க வந்து x and y ஆ இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ ஃபார்மேட் ஆஃப் x and y ஆ இருக்கும் பட் இங்க 3 வேரியபிள் வரும்போது x y z மூணு ஃபார்மேட்ல இருக்கும் மூணு வேரியபிளும் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதே நேரம் xங்கிறது தனியா மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க x is a function of t y is a function of t z is a function of t சோ இப்போ அதுல அதே ஃபார்முலா தான் பட் zங்கிறது எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணிருப்போம் அவ்வளவுதான் சோ இது வந்து 3 ஃபங்க்ஷன் கூட சோ இத பத்தி நான் ஒரு எப்படி क्वेश्चंस இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் காமிக்கறேன் உங்களுக்கு நான் இப்ப புரியும் சோ இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்க படிச்சிட்டீங்க அப்படினா உங்களால டிஃபரன்சியேஷன் தெரிஞ்சிச்சுனா இந்த கான்செப்ட்ல வர எல்லா क्वेश्चனுமே உங்களால கண்டிப்பா அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் அடுத்து செயின் ரூல் ஃபார் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் இப்போ வந்து சில இடத்துல வந்து எல்லா இடத்துலயுமே டியு பை டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் டியு பை டி டி தான் எல்லாம் கேட்கணும் அவசியம் கிடையாது பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கேட்பாங்க சோ பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு டேரக்டா அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி கேட்டா டேரக்டா பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்டா வந்து எடுத்துட்டு மத்த மத்ததை வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சொல்லிடலாம் பட் இப்போ வந்து இங்க பாருங்க இந்த இன்னொரு கொஸ்டின் பாருங்க இப்ப டபிள்யூ வந்து டபிள்யூ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூ அண்ட் வி அதே நேரம் யூங்கிறது இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அதே நேரம் வி இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு டேரக்டா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அதுதான் வந்து டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் அப்படி படிச்சுக்கோங்க டோ டபிள்யூ பை டோ ஒய் எது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல கேட்கறாங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா போட சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இதுல சில படிக்கிறது சில ட்ரிக்ஸும் இருக்கு ஸோ நீங்க அது உங்களுக்கு ஏத்த வரை நீங்க ட்ரிக்ஸ் மேக் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க சரி இது இந்த ரிலேட்டடா எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கறத பத்தி காமிச்சிடா கொஸ்டின்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இதை வச்சுக்கோங்க இங்க பாருங்க இப்ப டபிள்யூ இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஒய் செட் மூணுலயுமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எக்ஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஓகே டீல ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சைன் டி அதே மாதிரி ஒய் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீல ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இசட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து செயின் ரூல் ஃபார் த்ரீ பார்த்தோம்னா இருக்கா அதே தான் டிடபிள்யூ பை டிடி கேட்கறாங்க இது டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் டிடபிள்யூ பை டிடி கேட்கறாங்க சோ டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் டேம் மட்டும் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவா இருக்கும் நான் போச்சுக்கோங்க டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேம் வந்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் இருக்கும் செகண்ட் டேம் வந்து என்னவா இருக்கும் டோட்டல் டெரிவேட்டிவா இருக்கும் சோ இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது டோ அப்படின்னு வந்து அது பார்ஷியலா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் இதே வந்து டி அப்படின்னு வந்து அதை டோட்டலா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எப்படி இது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் எதுவுமே வராது ஸோ ஓகே இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்ஷியல் டெரிவேஷன் அந்த டெரிவேட்டிவ்னா என்னது அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு மூணு செயின் ரூல் பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இந்த செயின் ரூல் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஸோ இது டேரெக்டாக வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க பட் வந்து நீங்கள் இந்த செயின் ரூல் என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி உங்களால் அதை சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே இதில் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போ
ஓகேவா என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக லேம்டா எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒய்க்கு பதிலாக லேம்டா ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ண எல்லாத்துலேருந்தும் லேம்டாவை மட்டும் நீங்கள் வெளியே எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ லேம்டாவை மட்டும் வெளியே எடுக்கும்போது மேபி ஒரு பவரில் வேல்யூஸ் வரும் கரெக்டா அந்த மாதிரி பவர்ஸில் உள்ள எந்த வேல்யூஸும் இருக்கக்கூடாது லேம்டா மட்டும் வெளியே எடுக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வரணும் அப்படின்னா லேம்டா பி இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் ஃபார்மேட்டில் வரணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வரணும் வரும்போது லேம்டாங்கிறது லேம்டா பவர் பி இருக்குல்ல அந்த பி தான் வந்து டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் உங்களால் எடுக்க முடிஞ்சுச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஹோமோஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டூ ஒய் கியூப் பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன்ல வந்து இது வந்து இட்ஸ் ஹோமோஜீனியஸான் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும் அதே நேரம் வாட் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸை வந்து லேம்டா எக்ஸால ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஒய்யை வந்து லேம்டா ஒய்யால ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகேவா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸை வந்து லேம்டா எக்ஸால ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஒய்யை வந்து லேம்டா ஒய்யால ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கடைசியா லேம்டா ஒய் எல்லாம் வெளியே எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி லேம்டா வெளியே எடுத்திருக்காங்க லேம்டா பவர் கியூப் ஸோ இந்த லேம்டா பவர் கியூப் அப்படிங்கிறது இன்டூ என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் எ ஹோமோஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த பவரில் லேம்டாக பவரில் ஒரு நம்பர் வருதுல்ல அந்த நம்பரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் மீன்ஸ் எஃப் இஸ் எ ஹோமோஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி த்ரீ ஸோ புரிஞ்சிச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் யூலர்ஸ் தேர்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது ஹோமோஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷனாக செக் பண்ணணும் செகண்ட் அதோட டிகிரி என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஹோம் யூலர்ஸ் தேரம் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் என் எக்ஸ் இன்டு டோ எக்ஸ் பை டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் தட் மீன்ஸ் எஃப் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் இன்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ எஃப் பை டோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு எஃப் இங்க பி அப்படிங்கிறது டிகிரி நார்மலா நிறைய புக்ஸ்ல வந்து இதை என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க என் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த புக்ல வந்து பி கொடுத்துருக்காங்க நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே தேவையில்ல டிகிரி இன்டு எத்தனை ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அது சிம்பிள் ஓகேவா இதே வந்து மூணு மூணு வேரியபிள் வச்சு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு வேரியபிளும் வர மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இன்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ எஃப் பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்டு டோ எஃப் பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு என் இன்டு எஃப் அதே தான் ஓகேவா ஸோ எத்தனை வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு அந்த வேரியபிள்ஸ் ஏதாவது இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதினீங்கன்னா இதான் வந்து யூலஸ் தீரம் ஓகே இதான் மல்டிப்ளை பண்ணா என் சாரி டிகிரி இன்டு அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் யூலர் தீரம் சொல்லுது ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ வெரிஃபை தி ஹோ இதில் யூலர்ஸ் தீரம் வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதில் டிஎக்ஸ் டிஒய் போட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஹோமோஜினியேஷன் கிடைக்கும் பவர் வந்து ஆர்டர் வந்து மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த தான் வந்து ஆன்சர் ரிசல்ட் இப்போ யூஎஸ் தீரம் எக்ஸ் இன்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ பை டோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஸோ இதான் வேல்யூ இங்கே இங்கே கொஸ்டினில் வந்து டேரெக்டாக இந்த வேல்யூ கண்டுபிடி எக்ஸ் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ எஃப் பை டோ எக் கண்டுபிடி அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் டேரெக்டாக சாய்ஸ்லாம் இந்த ஆன்சர் எடுத்து போடலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் யூலஸ் தேரம் சொல்லுது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நான் பேசிக்காக சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க இப்போ தீரம் ஒன்றுன்னு அப்படின்னு தெரியும் ஸ்க்ரீனில் தெரியுது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து தீரம் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எஃப்இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படி இருந்துச்சுன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து கொஸ்டினாக இருக்கும் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னா டோட்டல் இதாக இருக்கும் பட் வந்து நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் எஃப்ங்கிறது எக்ஸ் ஒய் மட்ட
இந்த தியரத்துல வந்து மூணு இது ஃபங்க்ஷனா கொடுத்துருப்பாங்க ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஒய் செட் மூணு இதுலயுமே எக்ஸ் ஃபங்க்ஷனா கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப அதுக்கான ஃபார்முலா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி மாதிரி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா டூ பி கியூ எஸ் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஆர் பை கியூ கியூ இதுல பின்னா என்னது கியூனா என்னது ஆர்னா என்னது எஸ்னா என்னது டீனா என்னது எல்லாமே டிஸ்பிளேல இருக்கு அதை பார்த்து ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்க படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ண அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஐடியா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஜக்கோபியன் தியரம் ஸோ ஜக்கோபியன் அதே தான் நான் ஃபார்முலா மட்டும் கொடுக்குறேன் இது டேரக்டாவே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி சால்வ் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இப்போ ரெண்டு வேரியபிள் வச்சு யூ அண்ட் வி இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வேரியபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது மாதிரி தான் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க டோ யூ கமா வி டிவைட் பை டோ எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பேசிக்கா வந்து நம்ம இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல தான் அந்த ஜக்கோபியன் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஸோ இது மேபி கேட்கலாம் பட் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி கேட்க மாட்டாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் பட் இந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன் நீங்க ஜஸ்ட் வியூ பண்ணிக்கோங்க டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு தெரியுது பாத்தீங்களா அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா அது எப்படி ரொம்ப ஈஸி தான் ஜஸ்ட் எப்படி ஃபார்முலா மேக் பண்றது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன் கேஸ் ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஒரு டூ மார்க்ல வந்து ஏதாவது ஜக்கோபியன் சீரீஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியும் அதுக்காக அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் மாடல் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாடல் ப்ராப்ளத்தை பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன்று வியூ பண்ணிக்கலாம் எப்படி வந்து இந்த ஜக்கோபியன் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது டிஸ்பிளேல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க அதை பாஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சும்மா ஜஸ்ட் வியூ பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆன கான்செப்ட் என்னன்னா டெய்லர் சீரீஸ் ஸோ இந்த டெய்லர் சீரீஸும் ரொம்ப ஈஸி தான் பட் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்க இது பண்ண போதும் டைரக்டா வந்து எல்லாமே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி உள்ள போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனோட இது என்னன்னு கேட்பாங்க டெய்லர் சீரீஸ் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இது ஒன் மார்க்ல கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கஷ்டமான அது ரொம்ப பெரிய சம்மா இருக்கும் பட் வந்து டூ மார்க்ஸ்ல மேபி கேட்கலாம் அதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலாவா அது அட்லீஸ்ட் படிச்சுக்கோங்க டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் எஃப் எடுத்துலதோம் திருப்பி எஃப் வந்து எக்ஸ் வச்சு ஒரு வாட்டி பார்ஷியலா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் திருப்பி ஒய் வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது கொஸ்டின்ல வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கொடுத்து சால்வ் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இவ்வளவுதான் இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஃபார்முலா மட்டும் கொடுத்துட்டேன் நீங்க வியூ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோட நம்மளோட டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் இருந்தாலும் சரி பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு எப்படி எல்லாம் என்ன டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டாலும் இந்த ஒரு வீடியோல இருந்து எல்லா கான்செப்டும் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம இதுல ப்ரீவியஸா என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தால் மறக்காம லைக் பண்ணு